Saludos y sean bienvenidos una vez más a este canal. Hoy trataremos más a lleno el tema de la bromhidrosis. La bromhidrosis es el sudor fétido o el sudor con mal olor que puede darse en varios tipos. Uno de ellos, generado por el exceso de comida picante, de alimentos como cebolla, ajo o pimientos y de carne, que es conocida como bromhidrosis ecrina. La bromhidrosis ecrina es producida por las glándulas ecrinas, un tipo de glándulas sudoríparas, las cuales se encuentran en prácticamente todo el cuerpo y que en combinación con la ingesta en exceso de los alimentos que mencionamos anteriormente, generan sudor con mal olor. Hay otro tipo de bromhidrosis generada por el exceso de estrés, ansiedad o tensión, conocida como bromhidrosis apocrina. La bromhidrosis apocrina es producida por las glándulas apocrinas, las cuales se encuentran en zonas donde se tenga folículos pilosos de manera abundante, como lo son el cuero cabelludo, axilas e ingle. En el caso de los hombres, en el pecho si les crece vello en esta zona, y en el caso de algunas mujeres, pueden tener un poco de glándulas apocrinas en el pecho y en los senos. Estas glándulas apocrinas activan en momentos de extrema tensión, ansiedad, miedo, pánico o estrés, y como resultado, en, la sola, en las zonas anteriormente mencionadas, se produce un sudor con mal olor, que este, en comparación con los demás, es de consistencia seborreica, aceitosa o lechosa, y con un olor fétido que va desde lo rancio hasta lo agrio. Las glándulas apocrinas también se pueden encontrar en los pies. Existe otro tipo de bromidrosis, la cual es generada por el sudor en exceso, o también llamado hiperhidrosis, y este se produce por la acumulación de bacterias en las zonas ya sudadas en exceso y que ya se lleve cierto tiempo sudándolas, como 2, 3 o 4 horas. Y también hay una bromidrosis generada por enfermedades, como lo son la diabetes, problemas en las tiroides, pro problemas o enfermedades en los genitales, hongos en los pies, que a este tipo de bromidrosis en particular se le llama bromidrosis plantar, que también a su vez puede ser generada por exceso de sudoración, y sobre la bromidrosis gener generada por enfermedades, esta también puede ser ocasionada por hongos en el cuero cabelludo o caspa. De los tipos de bromhidrosis anteriormente mencionados, la más común es la bromhidrosis ecrina. La bromhidrosis ecrina también puede darse a nivel corporal, es decir, se puede sudar con mal olor en todo el cuerpo. Y ya para la bromhidrosis apocrina, esta es característica de personas de raza negra o de origen genético africano. La bromidrosis apocrina axilar o mal olor al sudor las axilas o grajo o chucha o como le llamen en su país es el tipo de bromidrosis apocrina más común. La bromidrosis generada a partir de la hiperhidrosis o por enfermedades ya es ocasional. Las personas que padecen de bromidrosis apocrina en ocasiones producen un olor tan fuerte que apestan como si no se hubieran bañado. Para controlar la bromidrosis es necesario moderar o eliminar de ser posible el consumo de ciertos alimentos o sustancias. Entre los alimentos o sustancias que generan mal olor corporal al consumirlos en exceso, están carne, sobre todo roja, 
varios tipos de pescado, entre ellos el arenque, bacalao y sardinas, cebolla, sobre todo roja, el ajo, pimientos de todos los colores, alcohol, café, tabaco, pimienta, pimentón o alimentos que contengan pimienta, chile, curry, hidratos de carbono refinados, entre ellos el pan blanco, el arroz blanco y la pasta con harinas blancas refinadas. Comida procesada o con muchos químicos, como lo son las papitas fritas, las papas fritas, gallet galletitas hechas de harinas refinadas blancas, ketchup y mostaza que le agregan edulcorantes artificiales para darles ese color tan vivo e intenso, cubitos de caldo de pollo o de res, que, lo, que se utiliza para condimentar los alimentos. También comida de cadenas de comida rápida o restaurantes de comida rápida, como lo son hamburguesas, pizzas, hot dogs, etc. Y lácteos, sobre todo a destacar la mantequilla y los quesos, sobre todo el queso azul. Otros alimentos a destacar de los ya mencionados a considerar su moderación de consumo en caso de padecer de bromidrosis ecrina o cualquier tipo de bromidrosis están el pollo por la cantidad de hormonas que ingieren estos animales y los embutidos, lo que son el salami, el salchichón, la salchicha, la longaniza, el jamón, etc., porque ya son alimentos de origen animal muy elaborados y sintetizados. Si su sudor, su orina o cualquier sustancia que emane de su cuerpo luego de haber ingerido horas o días después estos alimentos o sustancias presenta un olor muy particular y fuerte, significa que usted ha comido en exceso esos alimentos o sustancias o que su cuerpo ya no tolera más ese tipo de alimentos o sustancias y tiene que moderar o dejar por varias semanas su consumo. Para controlar cualquier tipo de bromhidrosis es necesario bañarse diariamente y de ser posible dos o tres veces al día, usar antitranspirantes con cloruro de aluminio que sean de 48 horas, Usar ropa limpia y detergidos orgánicos como lo son el, el algodón, lino y denim. Mantenerse relajado y en paz el mayor tiempo posible que se pueda. Alejarse de todo aquello que le cause malestar o estrés. Moder moderar o dejar por varias semanas el consumo excesivo de los alimentos o, su o sustancias ya mencionadas anteriormente. Practicar actividades que le causen armonía y bienestar. Ejercitarse regularmente unos 3 o 4 días a la semana. Sudar todo lo que pueda para limpiarse de todas las impurezas acumuladas dentro de usted. Escuchar música relajante. Conectarse con los animales y la naturaleza. Comer sano. Y tener, y tener relaciones sociales positivas y sanas sobre todo con usted mismo, porque la relación más importante en su vida es la que usted mantiene consigo mismo. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para notificaciones, darle like a nuestro video si te gustó, comentar alguna sugerencia para un próximo video y compartir este video con todo aquel que creas que lo necesite.